contextos. De política y políticos. El contexto político. Deuda e inseguridad es el tema que nos comparte esta mañana el licenciado Luis Fernando Salazar Wolfuk, abogado y analista político. Luis Fernando, un gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Juan, aquí en cabina y buenos días al auditorio en general. A dos meses de iniciar el procedimiento electoral que renovará los gobiernos estatal y municipales en el estado de Coahuila, se advierte que la megadeuda y la inseguridad serán temas centrales del debate político. Como parte de su estrategia de continuidad, el Moreirato pretende eh, soslayar el tema del mega robo y erigir el tema principal el de la seguridad pública en base a un discurso que comparten tanto el gobernador Rubén Moreira como su delfín Miguel Riquelme, en el que hacen valer un argumento según el cual los pocos logros obtenidos en el rubro de seguridad que el gobierno festina como si fueran gran cosa, se perderán en el caso de que el voto del pueblo le sea adverso. De cara a la alianza de las corporaciones policíacas y la Fiscalía del Estado con el crimen organizado en tiempos de Humberto Moreira y las terribles matanzas en Allende y en el penal de Piedras Negras, la mención del retorno de la inseguridad adquiere, adquiere tintes de amenaza y el discurso de la seguridad como tema de campaña opera en contra del Moreirato. Por otra parte, la presencia de la deuda y la corrupción como tópicos primordiales parece inevitable porque una parte constituye un tema cotidiano por virtud de que el pago de la deuda acaba con las finanzas públicas día con día y las mantiene en quiebra, y esta deuda vinculada a la corrupción, ambas son fuente de la falta de inversión en infraestructura, del alto costo de los servicios públicos, del deterioro generalizado de los mismos, y todo esto socava la calidad de vida de los coahuilenses. Por eso no es raro que hasta el diverso aspirante priista de la gobernatura de Coahuila, Javier Guerrero, en su primer informe legislativo como diputado federal, rendido el pasado 3 de septiembre en el Teatro Nazas de Torreón, haya realizado un ejercicio que quiso ser autocrítico, en el que exige la aclaración puntual de, del destino de los recursos obtenidos con motivo de la deuda y el castigo a los culpables en un intento tardío y oportunista de deslindarse del moreirato del que formó parte como secretario de Fomento Económico a inicios del actual sexenio de Moreira Rubén. El que la actual deuda pública de Coahuila alcance los 40 mil millones de pesos después de haber pagado en los últimos cinco años la friolera de 19 mil millones de intereses, revela y hace patente que la deuda se encuentra fuera de control del gobierno actual y por ello la posibilidad de pagarla antes del año 2040 se antoja como una expectativa exageradamente optimista. Pero el monto de la deuda y la inviabilidad de su pago no es lo peor del caso. El problema fundamental es que la causa generadora de la deuda que se concreta en la corrupción sistemática y estructural del Moreirato permanece hasta hoy día y seguirá en el caso de que el mismo grupo faccioso continúe en el poder, si los coahuilenses lo permitimos. El tema de la deuda tiene solución en manos de un nuevo gobierno que rompa con el actual, porque en virtud del carácter fraudulento de la forma en que se contrajo mediante la utilización de documentos públicos falsos, Estamos frente a un delito, un delito permanente, entendiéndose como tal, en los términos del artículo 54 del Código de Penal de Coahuila, es el que se comete, el que se origina en un periodo de consumación dur durante el cual la conducta delictiva se prolonga por cierto tiempo. Lo anterior quiere decir que los delitos cometidos por el moreirato en el entorno de la megadeuda no han prescrito y todo indica que su consumación de efecto sucesivo o continuado permitirá imputar responsabilidades en el futuro, habiendo voluntad política de por medio. Otro factor digno de ser considerado 
es que la responsabilidad inicial del endeudamiento y en sus ilícitas reestructuraciones están implicados los banqueros y las instituciones bancarias involucradas, por lo que en el plano jurídico y económico existe la posibilidad de ajustar cuentas y demandar la reparación del daño por los actos ilícitos a los que se refieren los artículos 1851 y demás relativos del Código Civil de Coahuila, Juan. Pues sí, Luis Fernando, pero eh, digo, bueno, es que nunca falta el, el pero. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que eh, según eh, el artículo 54 del Código Penal de Coahuila, eh, eh, hay un... Eh, periodo de consumación durante el que la conducta delictiva se prolonga por cierto tiempo y, y si sí es cierto, si sí es cierto lo que tú mencionas que los delitos cometidos por el Moreirato en el entorno de la megadeuda no han prescrito, sin embargo, no se ve que haya una verdadera voluntad política de parte de quienes debieran ser los encargados de investigar y en su caso sancionar las responsabilidades de estos ilícitos, y esto ni a nivel estatal, ni a nivel federal, Luis Fernando. Así es, pero es hora de que lo haya, ¿no? Porque, es decir, la, la deuda eh, implica un peso tan grande, o sea, la, la deuda es una amenaza para el desarrollo del Estado. Entonces, eh, re, resulta obligado que se proceda para aclarar el destino de los recursos de la megadeuda, que se castiguen los responsables. Sin embargo, hay otro, otra parte muy importante que es la que concierne a la, al ajuste de la, de la cuenta con los bancos, precisamente fundados en que en, el, en la eh, contracción de la deuda y en su reestructuración ilícita han sido partícipes, por lo menos los representantes legales y los, eh, los, los ejecutivos de esos bancos y, y creo yo que es un, una oportunidad histórica de, de demandar un ajuste, por lo menos en la cuenta, un ajuste eh, en, en función de que se haga posible su pago sin, sin que eh, de, de, de una manera que no estén las finanzas del Estado en quiebra durante dos o tres generaciones. Eso tiene que intentarse, o sea, los coahuilenses tenemos que intentar eso en los tribunales, y claro... También falta que, que los tribunales realicen ese ajuste adecuadamente, que exista la voluntad de justicia en el presente caso, pero hay que intentarlo, Juan. O sea, no, no, no podemos dejar pasar la oportunidad de intentarlo, cuando menos, eh, para, para exhibir la situación que, que, que implica la, la, la megadeuda y en su momento eh, por, por, por obtener ese ajuste. Híjole, Luis Fernando, no quiero entrar de, de abogado del diablo ni, ni, ni ser un contrera, sin embargo, tú dices hay que intentarlo y dime si no lo han intentado organismos ciudadanos como PC29, eh, legisladores como eh, Luis Fernando Salazar Fernández, eh, también eh, ciudadanos de manera particular a través del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y, y todo ello ha fracasado. Entonces, eh, ¿cómo intentarlo de manera diferente que sí tenga resultado? Bueno, hay que abrir la, la concha, hay que abrir la ostra, porque el, el actual gobierno del Estado está indudablemente protegiendo a la administración anterior, y sí, es, es decir, tiene en sus manos los mecanismos para hacer justicia. El, la, la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila sigue teniendo el monopolio de la acción penal en, en el territorio del Estado. Es decir... Eh, y tampoco yo le, le quitaría valor al, a las denuncias y, y, y lo que hayan hecho los organismos ciudadanos y, y algunas otras personalidades políticas, porque definitivamente es lo que ha permitido por lo menos eh, conocer hasta el grado de conocimiento que tenemos de la situación y mantener viva la, la, la protesta. Pero además, Juan, déjame decirte que... Eh, la cuestión de la deuda va a permanecer viva por sí sola porque mes a mes hay que pagar y cada vez va a ser más grande el problema. 
no es cualquier eh, tipo de problema el que estamos enfrentando, es uno que afecta a generaciones. Ojalá que la generación actual seamos capaces de, de iniciar un procedimiento al respecto en serio, y si no, pues las que vengan, porque... Es decir, no es posible permanecer con los brazos cruzados. Tú eres el experto en, en materia en materia legal. Eh, ¿Hay alguna eh, algún periodo de prescripción de el eh, delito de los ilícitos cometidos? Sí lo hay, eh, eh, Juan. Lo que pasa aquí es que el, ese, ese periodo de, de prescripción que además es muy breve porque a lo mejor se saca el término medio de, 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 de la penalidad del delito y a lo mejor son cinco o siete años, pero el asunto es que en este caso ese, ese, ese término de prescripción no ha comenzado a correr si consideramos que es un delito continuado, porque cuantas veces reestructuren la deuda, cuantas veces se pague una deuda ilícita, estaremos... Eh, frente a, a, la, a la comisión de un delito continuado. Entonces, ¿sí le va a alcanzar para la siguiente administración? Yo pienso que sí. Correcto. Yo pienso que sí, le, le, le debe alcanzar, porque son es una concatenación, es decir, una cadena de hechos que se, que, que se están dando y, y que agravian al erario del Estado día con día. Por eso es que es posible... Eh, eh, intentarlo y no solamente en el plano de, 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 la, de la cuestión penal sino incluso de, del tema civil para lograr la reparación del daño y el ajuste de cuentas con los bancos Muy bien Luis Fernando ¿Algún punto de contacto? Sí, como no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono el 716 26 36 Gracias Luis Fernando Salazar, Gulfuca, abogado y analista político.